रंगणीताई रंगपंढरीमध्ये मी मनापासून तुमचं स्वागत करते धन्यवाद <laughs> आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे की तुमच्यासारख्या दिग्गज अभिनेत्रींनी आज आमच्यासाठी वेळ काढला आणि तुमचा हा चाळीस एक्केचाळीस वर्षांचा जो सगळा अभिनय प्रवास आहे तो तुमच्या मुखातून आम्हाला ऐकला म्हणजे सारांश हा किंवा गांधी हे सगळे आम्हाला मेस्मराईज करणारे अनुभव होते किंवा त्याच्यापेक्षा कितीतरी वेगळी अर्थमधली भूमिका होती तुम्हाला आम्ही सातत्याने नाटकांमधनं पाहतो आहोत म्हणजे कस्तुरी मृग आणि तुमचे सुरुवातीचे आम्हाला पाहता आले नसतील कदाचित पण ऐकून माहिती की तुम्ही काय काम करायचं आता रथचक्रमध्ये अपराजितामध्ये इत बाफ्ता अवॉर्ड संगीत नाटक अकादमीचा अवॉर्ड दोनदा फिल्मफेअर म्हणजे मला असं झालं की बाव आज आम्हाला किती काय काय ऐकायला मिळणार आहे आणि आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट या मला सुद्धा कळलं नाही म्हणजे आता एकेचाळीस वर्ष म्हटल्या तर अरे चाहो की असं झालं माझं आणि तुम्ही विविध भाषांमधनं पण नाटकं केली आहेत आणि त्या सगळ्याच विषयी ऐकायचं आहे पण अगदी सुरुवातीला एक उत्सुकता असते सगळ्यांना म्हणून की कशी सुरुवात झाली आणि एन एस डी चा प्रवास त्याच्या विषयी थोडस सांगा की एक अभिनय करावा असं वाटणं वेगळं आणि एन एस डी मधन हे जाणून काय झालं लहानपणापासूनच थोडीशी कलांची आवड म्हणतो तसं माझ्या आईनी निर्माण केली खरं सांगायचं मला मे बी उपजत होती आणि ती आईनी थोडस हे केलं कारण मी अगदी मला वाटतं तिसरीत असताना मला नाचाच्या क्लासला घातलं नृत्याच्या क्लासला सुरेंद्र वडगावकर त्यांचा क्लास होता लक्ष्मी रोडवर मी पुण्याची आणि तिथे मला घातलं आणि घातलं आणखीन म्हणजे मला आठवत आहे माझ्या मामाच्या लग्नामध्ये किंवा कोणाच्या लग्नामध्ये ए रोहिणी डान्स शिकता रोहिणी नाच करून दाखव म्हटल्यानंतर रोहिणी उभी राहिली आणि सुरुवात केली ना त्यांनी इतकं म्हणजे मला आवडायचं ते त्यामुळे तेव्हा अशी आवड अशी माझ्यात निर्माण करण्याचं काम ते आईचं होतं माझ्या माझे वडील थिएटर पर्सन होते पण ते मुंबईला असायचे आणि मुंबईला त्यांनी साहित्य संघामध्ये किंवा ललित कला दर्श वगैरे बऱ्याच लोकांच्या बरोबर कामं केलेली होती त्यांची पण हाऊस होती ती आणि ते झाल्यानंतर मग माझं पहिलं बालनाट्य भरतनाट्य मंदिर मधलं मंतरलेलं पाणी कृष्णदेव मुळगुंदांनी ते लिहिलं होतं आणि तर तो असा तर तो नाटकाचा प्रवास चालू झाला आणि मग नाटक करायला आवडायला लागलं आणि तो सुद्धा मंतरलेलं पाणी हे सुद्धा मला मिळालं माझ्या नृत्यामुळे आणि त्याच्यामध्ये मला तीन डान्स होते प्रत्येक अंकामध्ये एक असा आणि मला मजा यायची तेव्हाच मग थोडस बोलणं वगैरे तेव्हा शिकले आणखीन नो सो असा हळू 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 तो प्रवास सुरू झाला माझा आणि माझं पहिलं मोठ असं नाटक पी डी एच गावगुंड पण त्याचे एक दोनच प्रयोग झाले पण त्याच्यानंतर माझ्या वडिलांनीच डायरेक्ट केलेलं सुंदर मी होणार त्याच्यामध्ये मी बेबी राजे केलं होतं आणि ते राज्य नाट्य स्पर्धेमध्ये होत आणि त्याला मला रौप्य पदक मिळालं होतं रिजनलचं पण आमचं तिसरं वगैरे आलं त्यामुळे पहिली दोन नाटकच जातात ना तिसरं जात नाही तर पण रिजनलचं मला रौप्य पदक मिळालं आणि तेव्हापासून मग ती एक गोडी निर्माण झाली मला आवड निर्माण झाली आणि साईड बाय साईड अर्थात माझं बाकीचं चालूच होतं पण एक मात्र माझ्या आई वडिलांनी टांगती तलवार माझ्या डोक्यावर ठेवली होती की जर तू कुठे नापास झालीस तर सगळं बंद मग फक्त अभ्यास करायचा पण लकीली तसं काही झालं नाही आणि मग कॉलेजमध्ये वगैरे गेल्यानंतर तिथं सुद्धा झाली म्हणजे एखा एखाद दुसऱ्या कुठलं कॉलेज होत एस पी कॉलेज स्पोर्ट्समध्ये पण होते मी पण नाट्य मंडळामध्ये पण होते म्हणजे जितकं करता येईल तितकं मी लहानपणी केलेलं आहे त्यामुळे तशी ती नाटकाची आवड निर्माण झाली आणखीन त्याच्यानंतर मग ऍक्च्युली माझ्या वडिलांनीच मला एक कात्रण आणून दिलं मी बी एस सी झाल्यानंतर मी केमिस्ट्री बॉटनी जुलॉजी घेऊन बी एस सी झाले त्याच्यानंतर मग नोकरी शोधत होते तर त्यांनी एक कात्रण आणून दिलं की पंचवीस स्कॉलरशिप्स गव्हर्नमेंटच्या होत्या वेगवेगळ्या फील्डमध्ये कला म्हणजे गायन इन्स्ट्रुमेंटल 
डान्स असे अशा सगळ्या होत्या त्याच्यामध्ये नाटकाची एक होती स्कॉलरशिप तर ते कात्रण आणून दिल्यानंतर आपल्या नोकरी शोध होतं ते त्याच्यामध्ये हे पण अप्लाय केलं आणि त्याच्यामध्ये असं होतं की गुरुचं नाव अर्थात याच्यामध्ये गुरु असा कोण असणार आहे थिएटरमध्ये असं आपण गाण्यामध्ये असतो गुरु पण मग तिथं अलकाझींचं नाव कारण माझ्या वडिलांनी अलकाझींना स्टेजवर पाहिलं होतं त्यांनी काम करताना पाहिलं होतं अगदी आधी तर त्यांनी सांगितलं हा ते अलकाझी आहेत ते ह्याचे हेड आहेत तर त्या गुरु नाव गुरुचं नाव त्यांचं लिही आणि नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लिही असं करून त्यांनीच मला आणून दिलं होतं आणि लकीली मला त्याचं बोलावणं आलं इंटरव्ह्यूसाठी कारण आधी थोडीशी नाटकं केलेली होती मी आणि तिथं सिलेक्ट झाले मग माझ्या वडिलांना मला पाठवायलाच लागलं असं झालं ते थोडस आणि नंतर मग दिल्लीला तीन वर्ष होते तुमच्या एन एस डीच्या या तीन वर्षांविषयी आम्हाला सांगा ना ऍक्च्युली एन एस टी डीची तीन वर्ष म्हणजे आयुष्यातला म्हणजे फारच एक्सपिरियन्स सुंदरच होता ऍक्च्युली तिथं गेल्यानंतर आमचे तीन वर्षाचा कोर्स हा डिवाइड झालेला होता पहिल्या वर्षी सगळे कॉमन होत दुसऱ्या वर्षीपासून आमचं स्पेशलायझेशन असायचं पहिल्या वर्षी आम्ही अगदी रंधा मारण्यापासून घोड्यावर चढून लाईट ऍडजस्ट करण्यापर्यंत सगळं शिकलो पहिल्या वर्षामध्ये आणि त्याच्यामध्ये आमचं आणि एक करिक्युलम असा डिसायडेड होता आमचे तीन पार्ट होते एक तर ड्रॅमॅटिक लिटरेचर नंतर स्टेज क्राफ्ट आणि ॲक्टिंग असे तीन पार्ट्स होते आता ड्रॅमॅटिक लिटरेचरमध्ये एशियन ड्रामा वेस्टर्न ड्रामा क्लासिकल इंडियन ड्रामा आणि मॉडर्न इंडियन ड्रामा असे चार सेक्शन्स होते मग त्याच्यातली रिप्रेझेंटेटिव्ह नाटकं घेऊन आम्हाला ते करायला म्हणजे शिकवायचे टू हाऊ टू अनालाइज हाऊ टू वॉट इज अ थीम थीम काय असते नाटकाची ते कशी पात्र रचना केलेली आहे मग ती सगळी नाटकं अभ्यासायची तर अशी ड्रॅमॅटिक लिटरेचर स्टेज क्राफ्ट मध्ये आम्हाला लायटिंग मेकअप सेट डिझायनिंग हे हे सगळं आणि थिएटर आर्किटेक्चर थिएटर आर्किटेक्चरमध्ये आम्हाला अगदी ग्रीक नाटकांपासून आत्तापर्यंत प्रश्नियमपर्यंत ही सगळी अभ्यासाला असायची म्हणजे स्पेनचं कॉमेडी आयडल आर्ट म्हणा किंवा ग्रीक नाट नाटकाची ती ग्रीक ग्रीक रोमन स्पॅनिश आणि इंडियन आणि इंडियन म्हणजे आपलं कुत्तम पलम हे अगदी काय म्हणतात त्याला आयडियल असं होतं तर ते तर ते थिए थिएटर आर्किटेक्चरमध्ये आम्हाला एक नाटक देऊन त्याचा सेट डिझाईन करायला सांगायचं सेटचं मॉडेल करायचो आम्ही नंतर म्हणजे असं सगळं प्रॅक्टिकल पहिल्या वर्षी सगळं होतं नंतर मग ॲक्टिंगमध्ये मग इम्प्रोवायझेशन इंटरप्रिटेशन्स सॉ सिंगिंग डान्स योगा हे सगळं त्याच्यात असायचं आणि ॲक्टिंग थिअरी हे सगळं ॲक्टिंगमध्ये असायचं सेकंड इयरला तुम्ही ॲक्टिंग घेतलं तर स्टेज क्राफ्टचे सगळे सब्जेक्ट आमचे नसायचे आम्हाला मग फक्त ड्रॅमॅटिक लिटरेचर आणखीन ॲक्टिंग तुम्ही स्टेज क्राफ्ट घेतलं तर ॲक्टिंगचे सब्जेक्ट नसायचे ड्रॅमॅटिक लिटरेचर सगळ्यांना आणि डायरेक्शन असेल डायरेक्शन समजा घेतलं तर तिन्ही सगळंच म्हणजे सगळंच तुम्ही शिकायचं असं आणि एक छान गोष्ट त्याच्यात अशी होती म्हणजे करिक्युलम बद्दलच बोलतोय आपण अभ्यासक्रमाबद्दल बोलतोय त्याच्यामध्ये आम्हाला इंटरेस्टिंग मला जास्त असं वाटलं की आम्ही तीन तास बसून कधी पेपर लिहिला नाही कारण आम्हाला एक सब्जेक्ट दिला जायचा समजा मी आता मी होतकरू ऍक्ट्रेस आहे तर मल्लिकाज कॅरेक्टर इन आषाढका एक दिन किंवा कावेरी इन तटसम्राट वगैरे जे काय असेल तर ते अनालाइज करायची मी कॅरेक्टर हाव ब्युटिफुल आणि त्याचा मी एक एस ए काइंड ऑफ थिंग तो प्रॉजेक्ट तो आमचा प्रॉजेक्ट आणि तो अमुक एक दिवशी आम्ही सबमिट करायचा तो सबमिट झाल्यानंतर आठ का दहा दिवसांनी आमची परीक्षा असायची आणि परीक्षेच्या वेळेस स्टाफ सगळा 
म्हणजे जेवढा जेवढे टीचर्स होते आमचे ते सगळे आणि आमच्या वर्गातली सगळी मुलं आम्ही सेमिनार रूममध्ये एकत्र बसायचो आणि तिथे तुमच्या प्रोजेक्ट विषयी तुम्ही बोलायचं त्यामुळे तीन तास म्हणजे तुम्ही मग प्रोजेक्ट लिहिताना काय वाटेल ते करा पण तो तुम्हाला समजलाय की नाही हे नंतर कळणार मग त्यावेळेस आपल्याला समजा एखादा पॉईंट आपल्याला नंतर सुचला असेल तर मग त्या डिस्कशनमध्ये तुम्ही तो पॉईंट सांगायचा की हा पॉईंट माझा ह्याच्यामध्ये राहिला होता पण मलाही असं असं वाटतंय वगैरे वगैरे म्हणजे त्याच्यावर बोलता सुद्धा आलं पाहिजे अशी ती ही होती एनिवे ही परीक्षेची पद्धत होती त्यामुळे तीन तास आम्ही बसून कधी पेपर नाही लिहिला आम्हाला प्रॉजेक्ट्स असायचे म्हणजे क्लासरूम प्रोडक्शन असायचं एक्सरसाइज प्रोडक्शन असाय एक्सरसाइजचे हे असायचे आणि एक स्कूलचं प्रोडक्शन असायचं तर एक्सरसाइजेस म्हणजे तुम्ही रेग्युलर तुमच्या क्लासमध्ये जे करता ते बरं आमचं शेड्यूल असं होतं की नऊ वाजता आमचे क्लासेस चालू व्हायचे आणि ते तीन वाजेपर्यंत चालायचे मध्ये लंच ब्रेक आणि तीन वाजेपर्यंत ते क्लासेस आणि मग साडेतीन वाजल्यापासून आमच्या रिहर्सल्स चालायच्या मग आयदर तुम्ही स्कूल प्रोडक्शनच्या रिहर्सल करा तुम्ही क्लासरूम प्रोडक्शनच्या रिहर्सल करा पण त्या रिहर्सल्स त्यामुळे दिवसभराचा असा प्रोग्राम असा फिक्स असायचा बरं आमचं हॉस्टेल होतं त्यामुळे आम्ही सगळीजण एकत्र होतो राहायला त्यामुळे संध्याकाळी सुद्धा गप्पा मारताना मग नाटकाबद्दल डिस्कशन व्हायची किंवा मग अशी गंमत गंमत व्हायची पण बेसिकली नाटकाबद्दल आणि अशा या वातावरणामध्ये संबंध तीन वर्ष म्हणजे अशी मस्त गेलेली लोडेड अगदी अगदी आणि मग त्याच्यामध्ये मग आम्हाला एकतर स्कूल प्रोडक्शनमध्ये अलकाजी सर आमचे डिरेक्ट करायचे किंवा मग बाहेरून गेस्ट डिरेक्टर्स किंवा गेस्ट सेट डिझायनर्स वगैरे असे पण यायचे आम्ही दॉन्स डेथ नावाचे एक फ्रेंच प्ले केला होता त्याला फ्रेंचमधून फ्रेंच प्ले नाही नाही फ्रेंचमधून नाही तो हिंदीमध्ये पण ओरिजिनली फ्रेंच आणि स्टाईल ती म्हणजे आम्ही चक्क झगे बिगे घालून आणखीन ते टेलकोट्स वगैरे घालून हे तर तो त्याच्यासाठी ब्रायन करा नावाचा सेट डिझायनर आला होता तर स्टेज क्राफ्ट वाल्यानं त्यांच्याबरोबर काम करायला मिळालं मग भीष्म विजय आम्ही केलं यक्षगान प्ले केलं आम्ही तेव्हा शिव डॉक्टर शिवराम कारंथ आले होते त्यांच्याबरोबर आम्हाला काम करायला मिळालं म्हणजे मी त्याच्यामध्ये आंबाचा रोल केला होता भीष्म विजय म्हणजे भीष्मध्ये आंबा अंबिका अंबालिका ती स्टोरी होती तर त्याच्यात आम्हाला हे केलं शोजो सातो नावाचे जॅपनीज डिरेक्टर आले होते त्यांनी इबारागी नावाचा जॅपनीज प्ले केला होता म्हणजे फक्त भाषा हिंदी होती बाकी सगळं जपानी जपानी म्हणजे अगदी की मोनोज वगैरे घालून आम्ही त्यांच्या स्टाईलनी हे केलं होतं त्याच्यामध्ये मी ते मावशीची भूमिका केली होती एक तर असे असे सुद्धा मला एक्सपिरियन्सेस मिळाले म्हणजे आमच्या आधी जर्मन प्ले झाले होते म्हणजे तीन पैशाचा तमाशा म्हणजे थ्री पेनी ऑपरा तो आमच्या आधी झाला होता म्हणजे तेव्हा मी नव्हते तो मी ह्याला नाही जसमा ओडन मी पाहिला होता पुण्याला म्हणजे एन एस टीला यायच्या आधी जे एन एस डीचं हे झालं ना मला तेव्हा तो जसमा ओडन हा भवाईचा प्रकार तो पुण्याला झाला होता आणि कॉकेशियन चॉक सर्कल असे दोन नाटकं एन एस डीची पुण्याला मी पाहिली होती ती मला वाटतं सिक्स्टी एट सिक्स्टी नाईनला आली होती पुण्यामध्ये मग त्याच्यानंतर म्हणजे असे बाहेरचे सुद्धा लोक येऊन तिथं नाटकं करायचे त्यामुळे एक आपण म्हणतो ना एक विस्तारायची दृष्टी दुसरं म्हणजे आमचं एन एस डी होतं ते रवींद्र भवनमध्ये रवींद्र भवनच्या म्हणजे तिथे आमचे तीन फ्लोअर्स होते साहित्य नाटक साहित्य अकॅडमी संगीत नाटक अकॅडमी आणि आमचं वरती आमचं तर त्यामुळे तिथे त्यांचे जे प्रोग्राम्स व्हायचे शेजारच्या कमानीमध्ये त्याला आम्ही जायचोच जायचो त्यामुळे तसं आम्हाला खूप एक्सपिरियन्स इतर कला इतर कलांचं पण हे करता आलं आणि इट वॉज म्हणजे मावलस आणि मग सगळ्यांच्या बरोबर एकत्र वगैरे काम करून मग मजाच यायची तुम्हाला बेस्ट स्टुडंट आहे वाढवत होते मला हो ऍक्च्युली आम म्हणजे एन एस डी बद्दल किती बोलावणे किती नाही असं होतं कधी कधी 
पण मी जेव्हा तिथं गेले ना तेव्हा माझ्या बरोबर जयदेव होता म्हणजे मी पहिल्या वर्षाला होते तेव्हा जयदेव सुद्धा पहिल्या वर्षाला आमच्या बॅचमध्ये म्हणजे रतन थियम राजेश विवेक मी सभा जयदी आणि आम्ही असे आठच जण होतो आणि सय्यद अहमद कादरी म्हणून होत आणि एक हरियाणाची मुलगी होती असे आम्ही आठ जण होतो म्हणजे शेवटपर्यंत पहिल्यांदा दहाची होती मला वाटतं दोन तीन जण गळले मध्ये पण आठ जण होतो माझ्या नंतरच्या बॅच म्हणजे मी फर्स्ट इयरला असताना सेकंड इयरला ज्योती सुभाष नसीर नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी हे सगळे जण दुसऱ्या वर्षाला होते आणि तिसऱ्या वर्षाला अंकुर नंतर हे कीर्ती कीर्ती जैन ज्यानंतर हे झाल्या डायरेक्टर झाल्या त्या आणि अंकुर म्हणजे असे आम्ही आणि मग मी जेव्हा सेकंड इयरला गेले तेव्हा पंकज कपूर वगैरे अशी सगळी जण आले त्यामुळे ते तीन वर्ष अशा बॅचेस आमच्या इतक्या मजेशीर होत्या आणखी की मजा यायची मग त्याच वेळेस सरांनी पुराना केला मॉन्युमेंट्सवर आम्ही नाटक केलं सुलतान रझिया अंधायुग आणि तुगलक अशी तीन नाटकं आम्ही पुराना किल्ल्याच्या मॉन्युमेंट्सवर केलेली आहेत म्हणजे तो सुद्धा एक एक्सपिरियन्स म्हणजे यू नेम एट आणखी आम्ही तो एक्सपिरियन्स घेतला होता तिकडनं इकडे आल्यानंतर मुंबईत किंवा पुण्यात पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं आणि त्यावेळेचे चॅलेंजेस काय वाटले तुम्हाला एक तर माझं पहिलं कमर्शियल म्हणजे कस्तुरी मृग डॉक्टर लागूने डिरेक्ट केलेलं वसंत कानेटकर त्याच्या आधी मी चांगुणा केलं होतं म्हणजे कमर्शियलच्या आधी आम्ही आल्या आल्या लक्कीली जयदेव जयदेवला चांगुणा करायला मिळालं आणि म्हणजे सुलभा देशपांडे अरविंद देशपांडेनी असं हे नाटक हे कर असं म्हणजे कोणाला प्रेशर आलेला आहे आणि त्याला इतक्या विश्वासाने नाटक देणं ते त्या दोघांनी धाडस दाखवलं असं म्हणायला काही हरकत नाही ते कमर्शियल होत का नाही प्रायोगिक आविष्कार आविष्कार आणि त्याचे मग ते राज्य नाट्य स्पर्धांमध्ये आम्ही केलं आणि त्याला मग बक्षीस वगैरे मिळालं होतं मला बक्षीस मिळालं जयदेवला मिळालं नाटकाला मिळालं आणि त्याच्यानंतर मग कमर्शियलवर कस्तुरी मिळू आलं पहिलं कमर्शियल नाटक करताना काय चॅलेंजेस वाटले त्यावेळेला खरं म्हणजे तिकडून आल्यानंतर थोडंसं असं झालं होतं की आम्ही शिकून आलो सो वॉट असा एक असं कोणी विचारलं नाही पण एक ॲटिट्यूड असा आपण समजतो ना आपल्याला सिक्स सेन्स असतो तसा थोडासा सगळ्यांचा म्हणजे जाणवायचा ओके एनर्जीवून आला सो असा पण तरी सुद्धा आम्हाला प्रूव्ह करण्याचा चान्स मिळालेलाच होता सांगुणानी दिला होता तो तर त्यामुळे ते थोडस त्याच्यानंतर कमी झालं की जेव्हा आम्हाला पहिलं प्राईज मिळालं आणखी वाखाणलं नाटक ते तेव्हा आम्हाला तो थोडासा पण तरी सुरुवातीला ओके असा असा एक जाणवायचा एनिवे पण त्याच्यानंतर मग पहिल्या नाटकामध्ये एकतर ती भूमिका अशी होती की हळूहळू हळूहळू ती डिटेरिएट होत जाते आहे अशी कारण पहिल्यांदा अशी चोडबुळी आणखी तिची मावशी असते ती तिला सारखी धरून ठेवते आणि नंतर मग कलावंतणीची भूमिका होती ती हिराबाई पेडणेकरांची तर ती पहिली लेखिका आणि पहिली संगीत दिग्दर्शिका हां संगीत दिग्दर्शिका एवढ्यासाठी मी म्हणते कारण तिने लावलेल्या चाली वापरल्या गेलेल्या आहेत पण तिला क्रेडिट नाही मिळालं त्याचं ते ते दुसऱ्या अंकामध्ये पेडणेकर खरी हो 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 आणि त्यावेळेस खाडीलकर वगैरे खाडीलकर गडकरी हे हे सगळेजण असताना तर त्यांच्या जीवनावर आधारित त्यांची नावं घेऊन नव्हतं 
पण त्यांच्या जीवनावर आधारित असं होतं आणि ते हळूहळू हळूहळू तिला लक्षात येतं की आपल्याला ॲक्सेप्ट करत नाही आहेत म्हणजे भेटायला यायचं ते सुद्धा रात्री भेटायला यायचं दिवसा ठेवल्या नाही यायचं कारण काय ती कलावंती नाही यु नो असं असं थोडंसं हे होतं आणि मग अल्टिमेटली ती मग यजमान शोधते म्हणजे तो यजमान येतो आणि तो तिला अल्टिमेटली आणि त्यांनी तिला सांभाळलं शेवटी आणि मग त्याच्यामध्ये थोडीशी शी टुकटू काय म्हणतात दारू वगैरे प्यायला लागली आणखीन तर त्याच्यामध्ये मग हे होतं शेवटचा शेवटची जी मोठी सॉलिलोकी होती त्याच्यामध्ये मग ती सगळं स्वतःचं अंतकरण उघडं करते की पुरुष सगळे एकसारखेच असतात आणि स्त्री आणि पुरुष याच्याबद्दल ती बोलते आणि त्या ह्याच्यामध्ये मला आठवत आहे मला शेवटी शेवटची जी सॉलिलोकी आहे तर ती मला दारू पिऊन बोलायची होती आणि पाठ वगैरे केली अशी दोन पानाची मोठी सॉलिलोकी होती पाठ वगैरे केली मग एक दिवस डॉक्टर म्हणाले हा रणी आता तुझी सॉलिलोकी पाठ झाली आहे आता म्हण म्हण म्हणजे अगं तू एवढी दारू पिते काहीच येत नाही आहे तुझ्या याच्यामध्ये म्हटलं आता हा झाला का चॅलेंज मला आणि मला काही सुचेना मी कसं म्हणजे अगदी आपण सॉजल्ट म्हणतो तशी नाही आहे ती थोडीशी त्याच्यामध्ये जाते कारण ॲट द सेम टाईम ती बोलते पण मग आता हे कसं करू कसं करू कसं करू माझ्या डोक्यातच येणं आणि डॉक्टर काही मानालाच तयार नव्हते आणि नंतर एकदा असं काहीतरी ती इतकी डोक्यात होती माझ्या आणि मी एक दिवस रिहर्सल होऊन आले मला वाटतं उशिराच आले होते आणि आले आल्या मी झोप येत होती म्हणून झोपायला गेले आणि ती सॉलेलो की थोडीशी डोक्यात होती आणि मग ती अशी बोलता बोलता त्या झोपेच्या याच्यामध्ये मी बोलायला म्हटलं अरे चा हे आपल्याला आपण काहीतरी आपल्याला स्प्रिंग बोर्ड लागतो तर तसा तो मला मिळाला आणि मग मी त्याच्यावर ते पुढचं सगळं हे डेव्हलप केलं अल्टिमेटली ती कोसळून हे कर कोसळते ती खाली पण पिऊन नाही कोसळत ती म्हणजे अशी इमोशन्सनी कोसळते पण तिथपर्यंत नेण्यासाठी मला तो झोपेचा स्प्रिंग बोर्ड झाला माझा त्या दिवशी आणि मग ती जरा मनासारखी व्हायला लागलीच प्रोसेस विषयीचे प्रश्न विचारायचे अगदी सुरुवातीचा पहिला प्रश्न असा की संहिता निवडताना तुमचे काय निकष असतात तसे अशा खूप आल्या आहेत आणि मी त्याच्यातली एक निवडली असं कधी झालेलं नाही आहे पण एक तर त्याच्यामध्ये काहीतरी करायला असलं पाहिजे म्हणजे छोटी भूमिका सुद्धा मी फिल्मच्या बाबतीमध्ये असं म्हणेन की छोटी भूमिका सुद्धा चालेल मला पण त्याच्यामध्ये काहीतरी करायला पाहिजे मला किंवा काहीतरी अर्थ असला पाहिजे संबंध स्क्रिप्टमध्ये त्याचा तो एक माझा फिल्मसाठी निकष होता कारण फिल्ममध्ये मी हिरॉईनची वगैरे अशी काही कामं केलेलीच नाही आहेत पण तरी सुद्धा स्क्रिप्ट चांगलं असेल ना आणि ते वाचतानाच तुमच्या मनाला पटायला लागलं तर मग मला आवडतं पुढे हे करायला तर त्यामुळे असं मला सांगता नाही येणार की हे स्क्रिप्ट मी नाही म्हटलं अर्थात त्याच्यामध्ये काहीतरी करायला मला करायला काहीतरी पाहिजे छोटी असली भूमिका तरी चालेल पण काहीतरी त्याला अर्थ असला पाहिजे उगाच आहे म्हणून आहे हे नाही मला करायला असायला पाहिजे म्हणजे काय काहीतरी चॅलेंज असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्यापेक्षा आपल्यापेक्षा काहीतरी वेगळं म्हणजे अर्थात चॅलेंजिंग समजा भूमिका असेल तर मला वाटतं ते मला ॲक्सेप्ट करायला केव्हाही आवडतं जसं रथचक्रमध्ये मला जेव्हा कमलाकरनी बोलावलं कमलाकर सारंगनी की इरोणी असा असा हे आहे आणि माझा असा विचार आहे की दुसऱ्या अंकामध्ये जी खाणावळवालीची भूमिका आहे ती पण तू करावीस असं तर ते मी रथचक्र श्रीना पेंडसेनची कादंबरी त्याच्यामध्ये कोक कोकणातल्या त्या ह्याचं एक बाई जिचा नवरा पळून गेलेला आहे तिची दोन मुलं आहेत आणि ती त्या घरात राहते आहे मग त्याच्यामध्ये बाकीची लोक आहेत तिची थोरली जाऊ थोरली म्हणून म्हणतात तिला ती विकेशा आहे धीर आहेत 
पण ह्या बाईचा नवरा गायब आहे आणि ती तशी सगळी कादंबरी आणि मग तिचं जीवन त्याच्यामध्ये अशी ती सगळी कादंबरी आहे तर त्याच्यामध्ये त्या थोरलीचा रोल आणि त्या तिच्या म्हणजे तिला तीच नाव दिलेलं आहे तिला नाव नव्हतं दिलेलं तिचा तो दुसरा मुलगा असतो त्याला एक बाई खाणावळवाली बाई सेड्यूस करते हो म्हणजे त्या सेड्यूस म्हणजे काय फार सेड्यूस असं नाही पण ती त्याला थोडीशी हे करते तर तो रोल असे दोन रोल्स मला त्यांनी करायला सांगितले विच वॉज चॅलेंजिंग फॉर मी म्हटलं हे चालतील मला करायला आणि मग मी ते ॲक्सेप्ट केलं आणि थोरली म्हणजे विकेशा त्यामुळे टक्कल वगैरे लावून हे करायचं बरं ती सेवन्टीज सेवन्टी फाईव्ह अशा त्या एजची विकेशा त्यामुळे पांढरी साडी आणखीन असं तर ते आणि खाणावळवाली म्हणजे यु नो जी सेड्यूस करते आणि जी म्हणजे अशी बिंदास अशी आहे तर तसा रोल होता सो इट वॉज अ चॅलेंज फॉर मी म्हटले हो म्हटलं त्यांना मग त्या दृष्टीने माझे हे चालू झाले की म्हातारीला मी काय करणार आणि त्या त्यावेळेस मी सव्वीस पंचवीस सव्वीसची होते म्हणजे ही गांधीच्या आधीची गोष्ट आहे आणि मग त्याच्यामध्ये मग मी माझ्या हालचाली कशा असतील बोलण्याची ढब कशी असेल मग अशी मी म्हटलं तसं बोलण्याची ढब आता काय करू काय करू काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे काहीतरी वेगळं कारण आवाजावरून सुद्धा हे करता हे करता कामा नये लोकांना ओळखता यायला नको आहे कारण कम्प्लिटली दोन वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्स होत्या एकमेकींशी काही संबंध नसलेल्या बरं बहिणी बहिणी किंवा असं पण नव्हतं त्यामुळे मग मग अशी जशी गंमत झाली होती ह्याची कसुरी मृगच्या वेळेस तसे तेव्हा प्रतिभा आणि प्रतिमा टी व्हीवर यायचं रविवारी मला वाटतं मी स्वयंपाकघरात काहीतरी काम करत होते आणि बाहेर एक जुने गाणारे मला वाटतं ते गजानन वाटवे किंवा असं तत्सम कोणीतरी गजानन वाटवे नसतील पण कोणीतरी अशी ती प्रतिभा प्रतिमामध्ये त्यांची मुलाखत चालू होती नऊ नऊ ते दहा असायचा तेव्हा प्रोग्राम आणि मी आतमध्ये किचनमध्ये काहीतरी करत असताना ते बोलायला लागले बोलायला लागले म्हटलं अरे हा तर पुरुष आहे मग असा का आवाज येतोय आणि त्यांचा असा कुठेतरी तारसवर लागला होता आणि तिथे म्हटलं हे मी का नाही घ्यायचं असं म्हणून मी धावत धावत गेले कोण बोलतंय ते पाहिलं आणि पुरुष असताना सुद्धा तो थोडासा असा तारस्वरामुळे स्त्री स्त्री सारखा आवाज वाटत होता म्हटलं माझ्या थोरलीसाठी हा आवाज चांगला आहे आणि मग कृष्णाबाईसाठी म्हणजे त्या खाणावळवालीसाठी मी माझा स्वतःचा आवाज यूज करायची आणि थोरलीसाठी थोडासा अरे काय करतोस रे असा आवाज यूज करायची तेव्हा तर असं त्या तर त्यामुळे तसा तो एक्सपिरियन्स होता ह्याचा तर त्यामुळे मग भूमिका निवडताना असं मग काहीतरी त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे आता ना यातले जे बारीक बारीक टप्पेच सगळे पहिल्या प्रयोगापर्यंतचे नाटक निवडल्यानंतर त्याच्या डिटेल्समध्ये आपण जाऊया पण साधारण एक ढोबळमानाने तुमच्यासाठी ते कुठले कुठले टप्पे असतात म्हणजे संहिता निवडल्यापासून ते पहिल्या प्रयोगाला उभे राहीपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्यात एक त्या कॅरेक्टरपर्यंत पोहोचण्यासाठीचे ऍक्च्युली आम्हाला तसे टप्पे आम्हाला सांगितलेलेच होते म्हणजे आम्हाला शिकवलेले होते पण त्याचा अक्षरशः मगाशी मी म्हटलं तसा स्प्रिंग बोर्ड म्हणून उपयोग होतो त्याचा म्हणजे ॲनलाइज करण्यासाठी खरं ॲनलाइज होतं ते मला वाटतं रिहर्सल्समध्येच म्हणजे माझ्यासाठी तरी ॲनलाइज होते हळूहळू होत जाते म्हणजे अगदी मी वही पेन्सिल घेऊन बसत नाही की ह्याचं आम्हाला सांगितलेलं आहे की नाटकाची पहिली थीम असायला पाहिजे मग त्याचं सोशल स्टेटस मग एज अमोक तमोक ह्या सगळ्या पॉइंटर्स आहेत ती कॅरेक्टर किती शिकलेली आहे हे कधीही नाटकामध्ये समजा आलं नाही तरीसुद्धा ते आपल्या मनात असतं कारण दोन्हीचा एकमेकांवर परिणाम होत असतो 
तुमचं एज म्हणा तुम्ही कुठे राहताय म्हणा किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोणत्या कॅरेक्टर्स आहेत तुम्ही कसे अँटिसिडंट आपण म्हणतो तर ती कशी वाढलेली आहे लहानपणी काय झालेलं असेल मग कधी कधी नाटकामध्येच असतं की एखादा रेफरन्स असतो की मी अमुक अमुक ह्याच्यातून आलेली आहे मग त्याचा आत्ताच्या ह्याच्यावर परिणाम काय मग कधी कधी त्याच्यात तफावत जाणवली की ए ही अशी नाही बोलणार मग मी अशी बोलते आता एक छोटस उदाहरण तुला सांगते अर्थ फिल्म त्याच्यामध्ये मला महेशनी बोलावलं मी काहीही म्हणजे कोरी पार्टी होती माझी महेशनी बोलावलं त्यांना त्यांनी सांगितलं की अशी अशी मोलकर्णीची भूमिका आहे आणि शबानाची शबानाच्या घरी ती काम करते आणि मग तिचं असं असं होत अशी फक्त सांगितलेली ओके गेले गेले आणि माझ्या हातात स्क्रिप्ट दिले ती थेट हिंदी मथुराकडची लँग्वेज होती ओ म्हटलं ओके आणि मला नऊवारी साडी आणून दिली म्हटलं अरे नऊवारी साडी तुम्ही देताय आणि मी ही भाषा कशी बोलीन हा ये तो ठीक आहे नाही तर मग म्हटलं मला तसा कॉस्ट्युम द्या ना उलटा पदर वगैरे असा नाही 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 ये झोपडपट्टी मेसे बंबईवाली तो नऊवारी होगी म्हटलं ओके मला काही हरकत नाही आहे नऊवारी तर नऊवारी पण म्हटलं मग मी हे बोलणार नाही मी सात फेरा लि आहे वगैरे हे बोलणार नाही कारण मराठीमध्ये सात फिरायला काही संबंध म्हणजे असतात पण तो आपली सप्तपदी असते किंवा पदराची गाठ असते त्यामुळे मग म्हटलं हे मग मी असं नाही बोलणार म्हणजे पहिल्यांदा मी अगदी घाबरत घाबरत म्हटलं होतं मग म्हटलं नऊवारी नसते तर मी अगबाई किंवा असं असं काहीतरी बोलू का एखादा मराठी शब्द हा हा चल चलेगा चलेगा वगैरे म्हटलं मग म्हटलं हे नाही बोलणार मी मग काय बोलशील म्हटलं ह्याच्याऐवजी म्हटलं पदराची गाठ म्हटलं माझी हिंदी सुद्धा म्हटलं ही शुद्ध हिंदी नसणार आहे म्हटलं ती मराठी मिश्रित असणार आहे हिंदी म्हटलं मी तशी बोलणार मग हा चलेगा मग असिस्टंट डिरेक्टरला माझ्याकडे पाठवलं और रोहणीची जो कॅती आहे लिखलो मग मी तेच डायलॉग्स मराठीमध्ये कशी बोलेन मी एम साब मेम साहेब म्हण मेम साहेब नाही म्हणणार मी नो तर मराठी येत थोडीशी यायला मग त्या पद सात फेऱ्याची पदराची गाठ केली सप्तपदी केली सात पावलं चालली वगैरे असं असं करून तो पहिला मी मला वाटतं पोता मारत असते तर आणि समोर शबाना बसलेली असते आणि मी तिच्याशी बोलत असते तर तो सीन मी तसा ट्रान्सफॉर्म करून घेतला म्हटलं हा असा आहे चालेल का हा धोडेगा धोडेगा बोलो असं म्हणून तो सीन झाला तो महेशला खूप आवडला मग पुढच्या सीनला काय जे चार दोन वाक्य होती ती माझ्याकडे असिस्टंट डिरेक्टरला आणि त्या सीनला पाठवला ये रोहणीजी से करवालो असं करू रायटर त्यामुळे तुम्ही कुठे राहताय तुम्ही काय आहात किंवा ती तिला जी आत्मधून इच्छा आहे की आपल्या मुलीने शिकावं आपल्या मेमसाबसारखं शिकावं अशी जी इच्छा आहे आणि त्याच्यासाठी ती पैसे जमा करते आणि ते पैसे जेव्हा नवरा चोरून घेऊन जातो तेव्हा ती नवऱ्याला मारते म्हणजे ही जी कॅरेक्टर होती ती म्हणजे तो आपल्याला कुठेतरी तर दिसायला पाहिजे ती कॅरेक्टर जी आमच्या पुण्याला आमच्याकडे जी भांडी घासायला यायची शांताबाई नाव होतं त्यांचं त्यांची मुलगी माझ्या दोन वर्ष नंतर म्हणजे दोन वर्ष ज्युनियर होती मला माझी आई तिच्यासाठी माझे पुस्तकं कारण आमच्याच शाळेत शिकत होती ती मॉर्निंग सेशनला असायची तिच्यासाठी ती पुस्तकं सेव्ह करून ठेवायची एक वर्ष माझे युनिफॉर्म्स समजा नाही फाटले तर ते ठेवायची पण माझी आई अशी मदत करायची तिला आणि ती मुलगी नंतर मॉन्टेसरीमध्ये शिकवायला लागलेली होती म्हणजे त्यामुळे मला ते उदाहरण डोळ्यासमोर होत म्हटलं अरे आपली शांताबाई सुद्धा अशीच आपल्या मुलीला शिकवू पाहतीये त्यामुळे ती एकदम मला पहिल्यांदा आठवली हे जी मग कॅरेक्टर आणि त्याच्यानंतर मग 
ॲक्च्युली काम करताना नऊवारी साडीमध्ये काम करताना ती कधी फुल नऊवारी साडी नसायची त्यामुळे मला एकदम आठवलं मग मी त्या त्याच सुमाराला मी पुण्याला गेले होते तेव्हा तिला विचारलं होतं शांताबाई तू काय काय करतेस कशी मग तिने असं ते वरती घेऊन असं लुंगीसारखं असं बांधायचं ते मला शिकवलं होतं तिने ते चांगुणामध्ये मी यूज केलं होतं तेच मग इकडं पण यूज झालं म्हणजे तसं म्हणजे आम्हाला शेवटचा पॉईंट असायचा जे रो रोल अॅनालिसिसमध्ये शेवटचा पॉईंट असायचा की इन्स्पिरेशन तुमचं किंवा तुम्हाला येणाऱ्या डिफिकल्टीज की ही म्हणजे मी डिफिकल्टीज तर तुला सांगितलं की मला बोलायला कळत नव्हतं कसं बोलू त्या ओव्हरकम कशा करायच्या आणि इथे मला हे माझं बदलायचं आहे हे पण लक्षात यायला पाहिजे तरच तुम्ही ते बदलू शकता तर त्यामुळे हे इन्स्पिरेशन्स आणखी ह्याची ती अशी हळूहळू तुम्हाला मिळतात आणि स्क्रिप्ट वाचत जाताना मग एक एक छोटे 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 तुम्हाला पॉईंट्स मिळत जातात लेखकांनी असं सुरुवातीला असं काही फार लिहिलेलं नसतं कधी कधी डिस्क्रिप्शन असतं पण ते अगदीच नॉमिनल असतं आणि मग त्याच्यावर आपण नाटक ते वाचायचं असतं त्यामुळे थोडंसं ते रिहर्सल्स म्हणून मला मी नेहमी म्हणते बाबा मला रिहर्सल्स द्या तरच मला काहीतरी हे नुसतं पाठ करून मला नाटकाला उभं नाही राहता येत त्यामुळे रिहर्सल्समध्ये मग हा हळूहळू हळूहळू शोध लागत जातो अचानक अरे हे असं आहे ना मग हे आपण असं करूया तर आत्ता म्हणजे आणखीन एक उदाहरण द्यायचं झालं आपण नटासम्राटचं कावेरी कावेरीची भूमिका कितीही काही जास्त न बोलणारी असून सुद्धा ती फारच स्ट्रॉंग आहे कारण जेव्हा कावेरी जाते त्याच्यानंतरच हा नटसम्राट भरकटतो तोपर्यंत तो उभा आहे खडा आहे तो आणि ती तिचं स्वतःचं तिला मत आहे ती फक्त लोकांच्या समोर ते दाखवत नाही आहे हा जो होता ते जेव्हा ते म्हणतात की मी दोन दोन मुलांच्यामध्ये विभागून टाकायचं ठर ठरवलं आहे आणि आता आम्ही सर्वस्वी तुमचे आहोत तुमच्यावर डिपेंडंट आहोत ते तिला आवडत नाही आहे आणि मग त्याला माझी रिॲक्शन आणि ती आमच्या डायरेक्टरनी एनहान्स केली होती लाईट्स आणखी मूवमेंटनी की आणि नंतर मग परत मागे येऊन एवढ्याचसाठी मला बोलावलं होतं का आम्ही जाते तिथं ती काही बोलत नाही पण नंतर ती व्यक्त करते की आजच हे करायची काही कशाला करायला हवी होती यु नो तर ती ते तिचं हे होतं त्याच्यानंतर मग तो हाराचा सीन म्हणजे हे माझ्या नंतर लक्षात म्हणजे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मी ते कराय करायला लागले तो हार जो स्वतः घालतो आणखीन त्याच्यावर एक मोठा सीन आहे त्याच्यानंतर मला एक एकदा मध्येच असं कधीतरी वाटलं की नंतर जेव्हा नलूला पैसे दिसतात ट्रंकमध्ये तर तिला संशय का येतो यांच्याकडे हे आपल्यावर डिपेंडंट असून सुद्धा पैसे कसे आहेत यांच्याकडे आणि हे कुठून आले तिला जर माहीत असतं माझ्याकडे चंद्रहार होता तर तिच्या मनात विचार आला असता का तो नाही कदाचित नसता आला पण त्यांना माहितीच नाही मुलांना माहितीच नाही आहे माझ्याकडे चंद्रहार आहे आणि तो मी मध्ये कधीतरी विकते जेव्हा नंदानं तुम्हाला पैसे म्हणजे नंदाकडे असतानाच मुलाकडे असतानाच ती म्हणते की मी तो विकला ते पैसे आहेत माझ्याकडे म्हणजे मग म्हणून मग मी तो सीन संपल्यानंतर म्हणजे जेव्हा ते मला सांगतात तुम्ही आता जायला हरकत नाही तेव्हा मी चंद्रहार काढत काढत आतमध्ये जाते छोटीशी छोट्याशा त्या पण ते स्क्रिप्ट म्हणजे तुम्ही आणि हे मला इमिजिएटली काही लक्षात आलं नव्हतं जेव्हा त्याच्यावर तुम्ही विचार करता तेव्हा ते लक्षात येतं की हां आपण ही एक काय चार दोन लोकांना समजली तर समजू देत पण ती आपण करूया ती आपल्यासाठी असं थोडंसं होतं मग ते चंद्रहार काढत काढत जाते आणि नंतर मग जे व्हायचं ते आहेच यु नो तर असं स्क्रिप्टमध्ये किंवा तालमी करता करता एक ते विचार तुमचे चालू असले पाहिजेत तेव्हा तुम्ही ॲनलाइज करता तेव्हा तुम्ही रिलेट करता कुठल्याही ह्याला तसं 
मला वाटतं असं म्हणजे ते डेव्हलप होत जातं काही काही लोकांना पहिल्यापासूनच मी या कॅरेक्टरमध्ये हे घालणार आहे आणि हे घालणार आहे मला नाही तसं हे वाटत की हां पहिल्यांदा ठीक आहे पण नंतर मग आमचं मित्राची गोष्टच्या वेळेस तसं झालं होतं की ही कॅरेक्टर आहे ती साधारणपणे पुण्यामधली आणि पण लेस्बियन कॅरेक्टर आहे तर तिला आपण पॅन्ट शर्ट द्यायची का म्हटलं तेव्हा कुठे पॅन्ट शर्ट घालायचे लोक मग साडी नेसायची मग साडी नेसून आणि तू सिगरेट ओढलीस ना तर ते ऑड दिसेल तर ते करूयात आपण असं झालं होतं तेव्हा नंतर ती साडी नेसताना विनय आपटे तर तेव्हा मग आम्ही म्हणजे इथपासून म्हणजे माझ्याकडे कुठेतरी असतील ते फोटोग्राफ्स आम्ही बॉयकटचा विग लावून सुद्धा माझे फोटोग्राफ्स काढले होते पण अल्टिमेटली असं ठरलं की तो काळ तो नव्हता बॉयकटवाला काळ नव्हता तो म्हणजे ऍक्सेप्ट करायचा पण काळ नव्हता तेव्हा म्हणजे ज्या काळात हे लिहिलेलं होतं ते तर त्यामुळे मग बॉयकट कॅन्सल झाला पॅन्ट शर्ट कॅन्सल झाली म्हणजे साडीच नेसायची मग साडी कशी नेसायची मग ती अगदी घट्ट पदर कधी असा फ्लोईंग पदर वगैरे नाही बंद गळ्याचे ब्लाउजेस आणि साडी तो सुद्धा माझा असा पदर असा घट्ट दोन्ही असा असायचा आणि अशी असायची दोन्ही आत्मक सुटसुटीत अशी असायची मी आणि त्याच्यामध्ये सिगरेट पिणं म्हणजे साडी आणि सिगरेट आणि ते सगळं असं काहीतरी वेगळं वाटायचं अजून कोण होतं त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये विनय स्वतः होता मंगेश कुलकर्णी तो बापूचं काम करायचं आम्ही पाचच जण होतो मंगेश कुलकर्णी सुहा सतीश पुळेकर मंगेश कुलकर्णी सतीश पुळेकर विनय स्वतः आणि लाली लाली जोग ती माझ्या मैत्रिणीचं काम करायची म्हणजे मी माझ्या मैत्रिणीचं काम ती तिचा प्रियकर सतीश पुळेकर नंतर मंगेश हा माझा बापू म्हणजे जीवलग मित्र जो बापू मित्राला समजून घेतोय त्यावेळेस त्याच्याबरोबर ती रागवते त्याच्यावर त्याला वाटेल तशी बोलते त्याचा म्हणजे हे कर तू म्हणजे हे तू करायचं आहेस बास एवढंच म्हणजे इतका अधिकार आणि तितकंच मन मोकळा मन मोकळं करणारा आणि तो सुद्धा ते रिलेशन इतकं गोड लिहिलं आहे त्यांनी तेंडुलकरांनी फारच गोड रिलेशन ठेव लिहिलेलं आहे ते आणि विनय हा मित्राकडे अट्रॅक्ट झालेला पण ती लेस्बियन हे कळल्यानंतर तो निघून जातो म्हणजे ॲक्सेप्ट करत नाही ते इवन म माझ्याबरोबर लाली आहे आणि माझ्याशी मैत्री आहे आणि लाली लालीचं असं आहे तिच्याबरोबर तो तिच्याबरोबर मला सेफ वाटतं इतक्या कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर लिहिलेले आहेत तेंडुलकरांनी की ती म्हणते मला असं काही वेगळं वाटत नाही उलट तिच्याबरोबर असताना मला सिक्युअर वाटतं सुरक्षित वाटतं तिच्याबरोबर असताना यु नो सो दिस इज समथिंग विच इज आय मीन ते पाहिलाच पाहिजे नाटक असं मी आणखीन एक गंमत सांगते तुला आम्ही नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये होतो त्यावेळेस आम्ही स्कूल प्रोडक्शनमध्ये जे कॅरेक्टर्स असतात त्या कॅरेक्टर्स करायचे आणि ज्यांना कॅरेक्टर्स नसतील किंवा ज्यांना रोल मिळाला नाही ते आम्ही किंवा डायरेक्शनचे स्टुडंट्स म्हणा किंवा हे सगळे आम्ही मग ज्यांच्या कॅरेक्टर नसतील ते आम्ही क्राऊड सीनमध्ये असायचो आणि त्याला जास्त करून फर्स्ट इयरचीच मुलं क्राऊडमध्ये असायची तर असे आम्ही क्राऊडमध्ये होतो आणि एक दिवस सरांनी सांगितलं स्कूल प्रोडक्शनमधल्या तुमच्या तुमची कॅरेक्टर लिहून आणा म्हणजे असा प्रॉजेक्ट दिला आम्हाला मध्येच कधीतरी आम्ही म्हटलं आम्ही आम्ही क्राऊडमध्ये आहोत आम्ही काय कॅरेक्टर आहे आमची डेव्हलप करा वाव वाव आणि अक्षरशः म्हणजे तेव्हा त्या ह्याचा मग माझं वय काय असेल मग त्याप्रमाणे मी चालायला पाहिजे 
त्याप्रमाणे मी बोलायला पाहिजे काय बोलणं असेल किंवा जे काय हालचाली असतील ती त्या वयाप्रमाणे मी करायला पाहिजे तर ना आम्ही क्राऊडला आम्ही समजा दोघंजणं असलो तर आम्ही असं म्हणायचो ए तू माझा कोण आहेस तू नवरा आहेस का भाऊ आहेस माझा मग आपण कसं बघ नवरा असेल तर मी अशी बसू का वगैरे असं करून आम्ही गमती जमती नंतर केल्या पण तो एक फार महत्वाचा लेसन म्हणा किंवा महत्वाचा पॉइंट होता की तुमची कॅरेक्टर तुम्ही कितीही छोटी असो पण त्याची बॅकग्राऊंड तरी कमीत कमी तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे आणि त्या बॅकग्राऊंडवर कसे जाल तर ते असे सुतावरून स्वर्ग गाठणे आपण म्हणतो तसा प्रकार आहे तो की छोट्या छोट्या गोष्टींवरून तुम्हाला तुमची कॅरेक्टर समजत जाते तालमी सुरू होण्यापूर्वी तुमची काही पद्धत असते का संहिता निवडल्यानंतर ते तालमी सुरू होण्याच्या मधला जो काळ असतो तशी पद्धत अशी काही नाही मी एक दोनदा वाचीन फार तर कारण आम्ही तालमीमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा वाचणे पहिल्यांदी संहिता हा एक असतोच आणि मला वाटतं सिंग्युलरली तुम्ही वाचता तेव्हा तुम्ही नाटकाचा विचार करता पण जेव्हा तुम्ही तालमीमध्ये इतरांच्या बरोबर वाचता तेव्हा तुम्हाला ते थोडंसं जास्त लक्षात यायला लागतं किंवा तुमची कॅरेक्टर तुम्ही करत असता किंवा पाहत असता त्याच्यामध्ये त्यामुळे मला वाटतं तो गिव्ह अँड टेक माझ्या मते माझ्यासाठी तो फार महत्वाचा आहे समोरच्या बरोबर कारण नाटक एक करताना की समोरच्याचं बोलणं माझं बोलणं ते जेल झालं पाहिजे नाहीतर मग मी माझं पाठ केलं आहे आणि त्यांनी त्यांचं पाठ केलं आहे आणि आम्ही दोघीजणी मग कुठेतरी तो आवाजाची पट्टी पण जुळत नाही कधी कधी तर तो गिव्ह अँड टेक जास्त महत्वाचा आहे माझ्यासाठी आणि तो मला तालमीत मिळतो त्यामुळे पहिल्यांदी अशी काही नाही म्हणजे चारदा वाचणं नाटक हीच माझी पहिली स्टेप असते की एकदा हो म्हटल्यानंतर मग आता ते दहा वेळा वाचते मी नाटक एखादी अशी भूमिका असते की जी आपण आधी कधी आसपासही पाहिलेली नसते किंवा आपल्या भावविश्वाच्या पलीकडे असते कम्फर्ट झोनच्याही पलीकडे असते अशी भूमिका करताना काय तुम्ही करता तुमच्या सगळ्याच तशा आहेत की अगदी खूप लहानपणी तुम्ही कस्तुरबा केली सारांश केलात ॲक्च्युली त्याच्यासाठी माझ्या मते ऑब्झर्वेशन एक खूप महत्वाचं असतं आणखी त्याबद्दल वाचणं ऐकणं पाहणं म्हणजे आपण ॲक्टर्सची जी ॲट्रीब्युट्स आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन हा एक मेन मुद्दा आहे इमॅजिनेशन हा दुसरा मुद्दा आहे म्हणजे एखाद्या तवायफची भूमिका करताना वेश्याची भूमिका करताना मला अगदी तिथंच जाऊन पाहायला पाहिजे अशातला भाग नाही पण मला थोडंसं तरी त्याचं ज्ञान असलं पाहिजे कुठेतरी हे असलं पाहिजे तशी कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची मित्राची गोष्टच आपण उदाहरण घ्यायचं झालं तर ती लेस्बियन आहे आता लेस्बियनचा माइंडसेट हा काय असेल हे आपल्याला असं नाही कळू शकणार ते इमॅजिन करायला पाहिजे काय असेल तो दुसरं म्हणजे मला ह्याच्यावरून एक आठवते जेव्हा मी सुरुवात केली तर तेव्हा मी टिळकला जायची पारल्याला टिळक मंदिरला आमच्या रिहर्सल्स असायच्या तिथे आणि मी दादर होऊन गाडी पकडून तिथं जायची नऊ वाजताच्या रिहर्सल्स असायच्या आमच्या तर मला स्लो ट्रेन पारल्याला उतरायचं म्हणजे स्लो ट्रेन घ्यायला लागायची तर मी एकदा दादरला बसले आणि मला कधी मी आतमध्ये कारण तेव्हा ट्रेन्स जरा मोकळ्या असायच्या आठानंतर त्यामुळे मी जेव्हा ट्रेनमध्ये चढले मला बसावं असं कधीच वाटलं नाही मला दारात उभं राहायला जाम आवडायचं आणि मी दारात उभी होते खारला ट्रेन थांबली तिथे एक ही जळा ही जळा म्हणजे तो दिसत होता चटला आतमध्ये काही गेला नाही तिथंच मी इकडे तो समोर उभा होतो आणि 
सॅन्टाक्रोजला थांबली गाडी तेव्हा बायका चढायला लागल्या आणि अचानक माझं लक्ष गेलं बायका एका पिक्युलर नजरेने त्याच्याकडे पाहत होत्या नो ती नजर आपण म्हणतो ना कळते नजर आपल्याला आणि मी मित्रा करत होते सो आय वॉज व्हेरी क्लोज टू दॅट कॅरेक्टर आणि त्यांच्या नजरा पाहायला म्हटलं अरे चा नो तर त्या त्याच्याकडे पाहत असल्या तरी ते मला दिसत होत्या आणि तेव्हा काहीतरी बरंच शिकले मी त्याच्यामधनं म्हणजे जाणवलं काहीतरी मग सांताक्रूज नंतर मी उतरताना मला वाटतं तो समोरच तरी समोरच होता सगळ्या बायका गेल्या होत्या जाताना फक्त माझ्याकडे मी त्याच्याकडे पाहिलं त्याचं लक्ष माझ्याकडे होतं आणि उगाचंच एक स्माईल आलं माझ्या तोंडावर आणि त्याच्या तोंडावर सुद्धा स्माईल आलं आणि मी खाली उतरले पारलेला सो त्या नजरा मला खूप त्या कॅरेक्टरबद्दल सांगून गेल्या की कारण तेंडुलकरांच्या नाटकामध्ये सुद्धा जेव्हा हे कळतं लालीच्या म्हणजे काय नाव तिचं नाव विसरले तिच्या बॉयफ्रेंडला कळतं म्हणजे सतीश पुळेकरला कळतं तेव्हा तो येऊन हिला शिव्या घाल घाल घालतो की तुझ्यासारख्या मुलींना चौकात उभं करून फोडून काढलं पाहिजे वगैरे असं इत इथपर्यंत तो जातो म्हणजे त्याची जी काय असेल त्या नजरांमधून मला ते कळलं इट माईट नॉट बी व्हिजिबल टू ऑडियन्स पण ते माझ्यासाठी फार महत्वाचं होतं कॅरेक्टर बिल्डअप करण्याच्या ह्याच्यामध्ये की त्यावेळेस माझी काय रिॲक्शन असेल ते तो जेव्हा माझ्याशी एवढं शिव्या घालून बोलतोय तेव्हा माझी काय रिॲक्शन असेल किंवा काय वाटेल मला ते त्या नजरांनी मला सांगितलं होतं सो तुम्ही फक्त समजून उपयोग नाही तो मला वाटतं कुठेतरी ती आतमध्ये फील व्हायला पाहिजे ती आतमधून तुम्हाला जाणवली कॅरेक्टर तरच तुम्ही समोर सांगू शकता किंवा दाखवू शकता ती जाणवायला पाहिजे नाही तर नुसतीच म्हणजे एक दोन तीन प्रकार आहेत ह्याच्यामध्ये की ब्रेक्स म्हणतो की नाही तुम्ही ॲक्टिंग करा त्या कॅरेक्टर ती कशी वागेल तसं करा त्या कॅरेक्टरच्या पासून दूर व्हा आणि स्टॅन्सली अवस्थ की म्हणतो तुम्ही फील करा हे दोन प्रकार आहेत आणखीन सुद्धा बऱ्याच थिअरीज आहेत पण हे मेन दोन प्रकार आहेत त्याच्यातली कुठली तुम्ही घ्यायची कुठली नाही हे सांगू शकत नाही आपण त्या वाप त्याचा वापर दोन्ही प्रकारांनी होतो कारण ब्रेस्टचं जे टेक्निक आहे ते तुम्ही स्टेजवर असताना तुम्ही करत असता कारण तुम्ही फार इमोशनल झालात फार हे झालं तर तुम्हाला बोलता पण येणार नाही पण तुम्हाला बोलायचं असतं माझी कॅरेक्टर कशी होती आहे हे तुम्ही दूर जाऊनच तुम्ही पाहू शकता जेव्हा ऑडियन्स समोर असतो आणि त्याचा रिस्पॉन्स येतो किंवा येत नाही त्यावेळेस तुम्ही आतमध्ये असून उपयोग नाही तुम्हाला बाहेरच असायला पाहिजे न सो कधी म्हणजे मला खूप जण विचारतात तुम्ही कुठलं फॉलो करता म्हणजे मग फॉलो नाही मी स्प्रिंग बोर्ड असतो तो माझा ते त्यावेळेस मला जे काय वाटेल ते काही काही वेळेला क्राफ्टनी होतं काही काही वेळेला ट्रायल एररनी होतं म्हणजे कुठलं आता ह्याच्यामध्ये छान एक्सप्लेन केलेलं आहे नटासम्राटमध्येच यांचं आहे की कुठल्या शब्दावर जोर देऊ हे सगळ्या जे शब्दावर जोर देऊन पहा जो मोड येईल तो फेकायचा असं ते म्हणतात म्हणजे जो ते जे चॉईसेस असतात आणि तो चॉईस बरोबर चॉईस करणं हे तुमच्या हातात असतं आणि दॅट बिल्ड्स अप युअर कॅरेक्टर त्यामुळे मला तरी असं वाटतं ते रिहर्सलमध्ये जे होतं ते होतं आणि तिथून चक्र सुरू होतात मे बी म्हणजे अगदी मी घरी गेल्यानंतर विसरते वगैरे अशातला भाग नाही घरी गेल्यानंतर थोडंसं ते बाजूला पडतं तर पण कुठेतरी ॲट द बॅक ऑफ माइंड तुम्ही विचार करतच असता त्याच्या बाबतीमध्ये तुमच्या अजून 
खूप महत्वाच्या आम्हाला वाटतात ते म्हणजे सारांश अर्थच तो तुम्ही सांगितलं सारांशच्या वेळेला जरी तो फिल्मचा विषय असला तरी काय अप्रोच होता तुमचा त्या कारण टी भूमिका डेफिनेटली त्या वयासाठी त्यावेळेला खूपच नाही त्याच्या आधी ऍक्च्युली माझं थोरली झालं होतं त्यामुळे त्यामुळे तसं म्हणजे ती तुम्हाला थोरलीच्या वेळेला सापडली होती असं म्हणता येईल का दोन्ही तशा विभिन्न होत्या नाही तशा बघ मी खूप आया केल्या आहेत पण प्रत्येक आई वेगळी आहे असं माझं मत आहे तसंच ह्या प्रत्येक कॅरेक्टर वेगवेगळ्या आहेत जरी म्हाताऱ्या असल्या तरी मग ते आपण अंगिक वाचिक अभिनय म्हणतो तो अंगिक वाचिक होऊ शकतो पण सात्विक जो असतो तो वेगळा असतो कारण त्याच्या आधी मी थोरली केली होती मग कस्तुरबा पण केला आणि नंतर मग सारांश केलं पण सारांशमध्ये ती कम्प्लिटली वेगळी होती कारण ती स्वतःचा मुलगा परत येणार आहे या अंधश्रद्धेतच वावरती आहे त्यामुळे ती तिचं त्या सुजाताला आसरा देणं किंवा तिची काळजी वाहणं की तुझ्या पोटी माझा मुलगा आलेला आहे असं समजणं आणि नंतर जेव्हा सुजाता निघून जाते तेव्हा कम्प्लिटली मोडून पडणं की आता माझा मुलगा येणं परत येणं शक्य नाही यु नो सो हा कम्प्लिटली वेगळा अनुभव आहे आणि कस्तुरबाचा कम्प्लिटली वेगळा अनुभव आहे कस्तुरबा कधी फरपटत गेल्या नाहीत गांधींच्या मागे त्या नेहमी चालत गेल्या आणि कित्येक स्थित्यंतर आली त्यांच्या आयुष्यामध्ये म्हणजे इथून उठून साऊथ आफ्रिकेला गेल्या तिथे टेबलॉर जेवायला लागलं तिथं उंचटाचाचे बूट घालायला लागले तिथं पारशी पद्धतीची साडी नेसायला लागली मग परत ते सगळं सोडून इथं यायला लागलं अगदी सोनं नाणंसुद्धा तिथं ठेवून परत आल्या की आपल्या सुनांच्यासाठी म्हणून तरी एखादं सोन्याचा दागिना ठेवा तर तेसुद्धा ठेवून दिलं नाही आणि मग गांधीजींचे जे सगळे प्रकार आहेत त्या सहन करत गेल्या डेफिनेटली म्हणजे तो संडा साफ करायचा सीन पण तसाच आहे ना की पहिल्यांदा ते नाहीच म्हणतात आणि मग त्यांना रिअलाइज होतं की नाही आपल्याला पण हे करायला पाहिजे हळूहळू हळू जगदंबामध्ये तेच आलेलं आहे की हळूहळू हळू कशा त्या घडत गेल्या तर ते तर ते ॲक्सेप्टन्स तो वेगळाच आहे सारांशच्या आजीचा ॲक्सेप्टन्स वेगळा आहे जीवनाचा तो जीवनाचा ॲक्सेप्टन्स वेगळा आहे यु नो सो वेगवेगळ्या ह्या भूमिका सगळ्या अशा मला नेहमी वेगवेगळ्या वाटतात जरी म्हातारी असले तरी सुद्धा तू म्हणाला तसं की सो एसेन्स त्या एसेन्स पर्यंत म्हणजे आपण जेव्हा हे म्हणतो की बायोपिक्स असतात अगदी हुबेहूब दिसणारा कोणीच नसतो ना मग तुम्ही त्या एसेन्सपर्यंत जाणं महत्वाचं असतं मग तुमचं दिसणं हे गौण होतं जर तुम्ही ती कॅरेक्टर बरोबर पकडलीत 